വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പീൽ ഓഫ് മാസ്ക് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം എല്ലാവർക്കും എന്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ റംസാനിയ ഞാൻ ഒരു ബ്യൂട്ടീഷ്യനാണ് നമ്മൾ മുഖത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന ഹെയർ പിന്നെ കൂടാതെ പിമ്പിൾസ് പിമ്പിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന പാടുകൾ പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ഹേർട്സ് വൈറ്റ് ഹേർട്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുഖത്തിനുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതിനെല്ലാം പരിഹാരമാണ് ഈ ഒരു പീൽ ഓഫ് മാസ്ക് കാരണം ഈ പീൽ ഓഫ് മാസ്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് ഹെയർ പോവുകയും കൂടാതെ തന്നെ പിമ്പിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹേർട്സ് ഒക്കെ റിമൂവ് ആവുന്നതിന് സഹായിക്കും പിന്നെ കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ഹേർട്സ് വൈറ്റ് ഹേർട്സ് ഒക്കെ റിമൂവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്തിന് നല്ലൊരു ഗ്ലോയും കൂടാതെ നല്ലൊരു കളറും നൽകുന്നതിന് മുഖത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു മാസ്ക് ആണ് ഈ ഒരു പീലോഫ് ഈ ഒരു പീലോഫ് മാസ്ക് മുഖത്തിന് വളരെയധികം റിസൾട്ട് നൽകുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പീലോഫ് മാസ്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് ഐറ്റങ്ങൾ മാത്രം മതി ഈ ഒരു പീലോഫ് മാസ്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേറെ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു ഐറ്റം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ലേ ഈ ഒരു പീൽ ഓഫ് മാസ്ക് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളെ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു റിസൾട്ട് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പുകാർക്കും വേണ്ടി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പീൽ ഓഫ് മാസ്ക് ആണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് എഗ് വൈറ്റ് ഞാൻ ആഡ് ആക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് എഗ് വൈറ്റ് ആഡ് ആക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നോർമൽ സ്കിന്നുകാർക്കും ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർക്കും മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പിമ്പിൾസ് ഉള്ളവർ അതായത് തോനെ പിമ്പിൾസ് ഉള്ളവർ ഒരു കാരണവശാലും പീൽ ഓഫ് മാസ്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ പിമ്പിൾസ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും അത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചിട്ട് പിന്നെയും മാസ്ക് നമ്മുടെ പിമ്പിൾസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതലും ഒഴിവാക്കുക അതായത് നോർമലി അതായത് തോന്നും ഇങ്ങും കുറച്ച് മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അതായത് ഭാഗം മൊത്തം പിമ്പിൾസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണവശാലും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ കാരണം പിന്നെ ഈ ഒരു ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കാരണം അത്രമാത്രം റിസൾട്ട് ഉള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് ബീട്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അകത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണെന്നല്ലോ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ട് അതിൽ നിന്നും കാട്ടിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈവായിട്ട് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നല്ല ചൂടും കൂടിയാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐസ് വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മസാജ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഐസ് വാട്ടർ വെച്ച് മസാജ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ ഐസ് വാട്ടർ വെച്ച് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്തതാണ് ചെയ്തത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ എത്ര സ്കിന്നിന് നിറം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മുടെ ഫേസിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഹെയർ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഫേസിനൊക്കെ കളറിനെ തന്നെ ചേഞ്ച് ആക്കും നിങ്ങൾ ബ്ലീച്ച് ചെയ്ത് കുറെ ബ്ലീച്ച് ചെയ്ത് ബ്ലീച്ച് ചെയ്ത് ഇരുന്നാൽ തന്നെയും നിങ്ങളുടെ ഫേസിന് കേടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ബ്ലീച്ചിനോട് അത്ര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ ഒരു ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ദോഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലോണം അറിയാം ബ്ലീച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫേസിൻ്റെ ആ ഹെയറിനൊക്കെ എന്താണ് ഒരു കളർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ല സ്കിന്നിന് നല്ല കളറായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അതിനെക്കാട്ടിൽ ബെറ്ററാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പീൽ ഓഫ് മാസ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ആയി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പീൽ ഓഫ് മാസ്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കൂടാതെ തന്നെ നമ്മളെ സ്കിന്നിന് നിറവും വെക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെയർ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വലിക്ക് വലിയ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതിന് ഒരു വലിക്കുന്ന ഭാഗ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ബ്ലഡ് സർക്കുലേ
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം മെൽറ്റായി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ായി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ട അടുത്ത സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ നീരാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അത് ഒരു സ്പൂണാണ് വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു സ്പൂൺ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ നീ ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കണ്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കിയെടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാം ഉണ്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇളം ചൂടോടുകൂടി വേണം എന്നാൽ നമ്മുടെ മുഖം പൊള്ളത്തുമില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചൂടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതെ ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ ഇത് എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ കട്ട പിടിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് കട്ട പിടിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതാ കണ്ട ഈ ഒരു രീതി വരുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാണ് ഇതേപോലെ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂണ് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് കട്ട പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിതിനി ഫേസിലേക്ക് നമുക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ കട്ട പിടിക്കും ഇത് കാരണം പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ കൂട്ട് തന്നെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി അന്നേരത്തേക്ക് ഇതങ്ങ് ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് മെൽറ്റ് ആവും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫേസിൽ കടന്ന് ജോയിൻറ് ആവത്തുള്ളൂ കാരണം ചൂടോടു കൂടി ഇടാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് കാരണം നമ്മുടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു പേടി നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഒഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഐബ്രോസിൽ ഒരു കാരണവശാലും വീഴരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെയർ എവിടെയാണെന്ന് തോന്നിയുള്ള ആ ഭാഗത്ത് നല്ലോണം ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങളിത് മെൽറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണമെങ്കിൽ മെൽറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം പിന്നെ കൂടാതെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല കട്ട പിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും പേടിക്കേണ്ട കട്ട പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇളക്കിയെടുക്കാം മാത്രം മതി എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് പെട്ടെന്ന് കട്ട പിടിക്കും ജലാറ്റിൻ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരം പേടിക്കും എന്തിനാ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വെറും ഇതാന്ന് വയ്ക്കും നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു പരുവം ആവുന്നു ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുള്ള ഒഴിച്ച് പിന്നെ മെൽറ്റാക്കി എടുത്താലും മതി പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും അധികം നേരം വെച്ചിരിക്കരുത് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് ജെല്ലായിട്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ മാസ്ക്കായി മാറേണ്ട ഫേസിൽ ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം കാണാം ഡ്രൈ ആയി നമുക്ക് ഇനി ഇത് നല്ല വേദന ഉണ്ട് എന്റെ ഹെയർ ആണ് ഇരിക്കുന്നു ഈ കോലത്തേക്ക് കിട്ടി കാരണം അതുപോലെ ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടും എല്ലാം നമ്മളങ്ങനെ 
remove chedu vaaki oka namaku onnu wash cheyittu vara motto njan kali eduthu motto ningalku aa oru vyathyasam kaanumba thana manasilaakkunnundallo kaana athra maatra effective aayittulla oru peel off mask aanu kaana beetroot okke nammala skin nu valare edhe niram nalgunnathu onnu thannaanu ini kooda thana nammala face la hair okke onnu poi kaiyappatheku namaku nalla oru ഗ്ലോയും കൂടാതെ തന്നെ നല്ലൊരു നിറവും കൂടി വരാൻ ഇടയായി പിന്നെ കാരണം നമുക്ക് രക്തയോട്ടം കറക്റ്റായിട്ട് വരും നമ്മുടെ ആ മാസ്ക് ഒക്കെ വലിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കാരണം രക്തയോട്ടം ഭാഗത്തേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലൊരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ഒലിൻ്റെ മോയിസ്ചറൈസ് ക്രീം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒലിൻ്റെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മുടെ ഹെയർ ഒക്കെ പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്തിന് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി നമ്മൾ അങ്ങനെ പിൽ ഓഫ് മാസ്ക് തയ്യാറാക്കി ഇട്ട് കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിന്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തയ്യാറാക്കി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്റെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന ഒരു ബെല്ലൈക്കണം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി അമർത്തണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മാർക്കല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് പിൻ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുകയും കൂടി ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ